안녕하세요. 도시농부 필레오입니다. 오늘은 봄에 가꾸는 봄 배추와 양배추 잘 가꾸는 방법에 관해 말씀드리겠습니다. 두 배추는 가을에 가꾸는 작물로 알려져 있습니다. 그러나 봄에도 가꾸는 작물입니다. 배추와 양배추는 다른 종류 같지만 은 성격은 비슷합니다. 두 배추 모두 추위에 강하며 서늘한 기후를 좋아합니다. 따라서 배추는 가을에 가꾸어 김장배추로 사용하고 있으며 양배추도 이때 가꾸는 양배추가 잘 자라고 좋은 양배추 수확을 할 수가 있습니다. 두 배추는 봄에는 가을만큼 많이 가꾸지는 않지만 가꾸는 분들은 꾸준히 가꾸고 있습니다. 생육기간은 80일에서 100일이면 수확하는 작물입니다. 봄에는 80일에서 90일 정도면 수확할 수가 있고 가을에는 100일 정도에 수확합니다. 수확기간이 다른 것은 가을에는 갈수록 서늘해져서 배추 가꾸기에 좋은 기후가 되지만 은 봄에는 갈수록 기온이 높아지므로 배추 생육에 나쁜 환경이 됩니다. 식물은 환경이 나빠져 생존의 위협을 느끼게 되면 재빨리 영양생장에서 생식생장으로 전환을 합니다. 가꾸는 농부도 기온이 많이 올라가면 봄 배추는 속이 썩을 수가 있으므로 수확 시기를 앞당겨서 합니다. 그래서 봄 배추는 정식 후 80이면 속, 속이 조금 덜 차도 수확을 합니다. 봄에 모종으로 심는 작물 대부분은 추위에 약하기 때문에 4월 말 5월 초가 돼야 심을 수가 있습니다. 그런데 두 배추는 추위에 강한 작물이어서 3월 말 4월 초면은 심을 수 있는 작물입니다. 다른 작물보다 한달 먼저 심을 수 있습니다. 그러나 그 시기에 직접 집에서 모종을 키우지 않으면 은 모종이 나오지 않습니다. 그래서 다른 모종 심을 때 같이 심곤 합니다. 저도 올해 두 배추 모종을 4월 25일에 심었습니다. 오늘이 5월 27일입니다. 한 달하고 이틀 된 시점입니다. 두 배추는 정식 후 폭풍 성장을 하여 봄 배추는 지금 속이 반쯤 차고 있으며 양배추는 속이 차기 시작했습니다. 이 봄배추입니다. 지금 아, 이 봄배추는 어, 4월 25일 날 어, 모종을 정식한 배추입니다. 지금 음, 봄배추는 18포기를 심었습니다. 저 뒤쪽에는 지금 양배추가 같은 날 심어서 14포기를 심어서 지금 잘 자라고 있습니다. 이 5월 27일입니다. 그러니까 어, 정식한 지한 달하고 이틀 되는 날인데요. 그동안에 저희는 지금 한 번쯤은 그 추비를 했어야 되는데 어, 지금 밑그름을 대비하고 필요하고 이렇게 좀 넉넉하게 넣었기 때문에 에, 추비를 하지 않아도 이렇게 잘 자라고 있습니다. 지금 거의 한달 동안 어, 자란 그 배추가 지금 배추는 지금 거의 결구가 진행되고 있습니다. 아, 어떤 것들은 지금 한 반쯤 이렇게 지금 이것 같은 경우는 지금 한반 정도 지금 속이 찼습니다. 양배추는 엄청나게 지금 이렇게 그 잎이 많이 자라서 그 이제 결구가 시작되기 직전입니다. 조금씩 이렇게 이제 오므라 들고 있습니다. 이 시점이 되면 두 가지 해야 할 일이 있습니다. 웃그름 주기와 병충해 방제입니다. 배추가 이 정도 자라기까지 한 차례 정도 추비를 했어야 했는데 저희 배추는 아직 한 번도 하지를 않았습니다. 미끄럼은 넉넉하게 했더니 추비를 하지 않았는데도 이렇게 잘 자라고 있습니다. 그러나 지금은 속이 차는 시점이기 때문에 추비를 해야 합니다. 이때는 질소와 칼리와 칼슘이 많이 든 비료를 주어야 합니다. 저는 배추 칼슘이 많이 들어있어 웃그름으로 좋은 유니칼슘 비료를 사용합니다. 오늘 그 어, 추비로 줄그 유니칼슘 NK 복합 비료입니다. 줍니다. 이렇게 하고서 비료를 유니칼슘 비료를 반 주먹 정도 줍니다. 이렇게 넣고 난 다음에 줍니다. 저... 
만약 이런 필요가 없다면 일반 복합비료를 사용해도 괜찮습니다. 칼슘과 붕소 같은 영양제를 연면 시비를 두세 차례 하면 은 단단하고 맛있는 배추가 됩니다. 두 번째 할 일은 병충해 방제입니다. 이 시기가 되면 은 병충해가 많이 발생합니다. 해충으로는 진딧물과 청벌레, 파밤나방, 벼룩, 잎벌레 등이 있습니다. 벼룩, 잎벌레는 초기에 많이 발생하며 청벌레나 파밤나방 등은 피해를 입힌다 하더라도 일부지만 은 진딧물은 한번 발생하면 은 순식간에 퍼져서 다 지은 배추농사를 망칠 수가 있습니다. 그래서 이 시기에는 병충해 방제를 철저하게 해야 합니다. 방제약은 일반 농약으로 해도 됩니다. 현재 우리나라 농약은 살포 후 일주일이면 은 약성분이 분해되어 정발하기 때문에 안전하다고 합니다. 그러나 금방 먹을 채소 같은 경우에는 일반 농약으로 살포하는 것을 우려하는 분들이 있습니다. 그래서 저는 이번에 배추와 양배추 가꾸는데 천연 물질로 만든 친환경 농약을 사용합니다. 로얄 스위핑이라는 살충 살균제로 방제와 예방에 효과가 있는 제품입니다. 스위핑에 들어있는 고삼이라는 성분은 식물에서 추출한 천연 물질이라 곤충은 죽일 수가 있지만 은 인체에 해가 되지는 않는 성분입니다. 스위핑에는 고삼 성분이 다량으로 들어있어 살충 효과가 아주 높습니다. 이틀 전 우리 밭에 가꾸는 아우에게 진딧물이 잔뜩 끼어 있었습니다. 그래서 이 스위핑을 뿌렸더니 함께 공생하는 개미까지 죽는 것을 확인을 했습니다. 많습니다. 개미가 여기 지금 와로 올라왔겠습니까? 바로 지금 이 진딧물을 진딧물이 꽉 엉겨 있습니다. 이 진디 개미가 지금 이런 아우뿐만 아니라 다른 채소에도 개미가 보이면은 거기 분명코 어 진딧물이 있습니다. 개미는 이렇게 그 진딧물을 옮겨주고 어 진딧물이 그 꽁무니에서 빼주는 단물을 빨아먹기 위해서 이렇게 서로 공생하는 그런 장어 곤충입니다. 그래서 어 채소에 이런 개미가 보이면 은 분명히 거기 진딧물이 있습니다. 로얄 스위핑이라는 친환경 농약입니다. 여기에 지금 이 로얄 스위핑을 한번 뿌려보도록 하겠습니다. 진딧물이 다 죽었습니다. 여기 개미 죽은 것도 있고요. 이게 죽은 진딧물인 것 같습니다. 진딧물이 위에서 떨어져 가지고 잎에 지금 모여 있습니다. 이 위에서 붙어 있던 진딧물이 죽어서 이렇게 떨어져서 여기 지금 잎에 쌓여 있습니다. 여기에다가 지금 어, 약한 반말 조금 더 되지만 은 어, 20ml 정도 타려고 합니다 이병 뚜껑 하나가 지금 30ml 입니다 하나 조금 안되게 타보도록 하겠습니다 항상 이런 약재는 조금씩 흔들어서 이렇게 하면 좋습니다 하나 지금 좀 안되게 지금 탔습니다 그리고 백리향 오일은 식물의 면역체계를 강화하여 병원균을 억제하고 저하시키는 효과가 있다고 합니다 주말 농장이나 작은 텃밭에서 자가 소비를 위해 배추나 무와 같은 채소를 가꾸면서 일반 농약 치는 것을 우려하시는 분들은 이 제품이 적합한 제품입니다. 오늘은 봄 배추와 양배추 잘 가꾸는 방법에 관하여 말씀을 드렸습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.